നമസ്കാരം സയൻസ് ചാറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ആറ്റത്തിലെ ഷെല്ലുകളെക്കുറിച്ചും വിവിധ സബ്ഷെല്ലുകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വിവിധ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ സബ്ഷെല്ലിലും ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നതിന് ഒരു നിയമമുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സബ്ഷെല്ലിലാണ് ആദ്യം ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സബ്ഷെല്ലിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്ക് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നടക്കുന്നത് ഓരോ സബ്ഷെല്ലിലും എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുമെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് എസ് സബ്ഷെല്ലാണെങ്കിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പി ആണെങ്കിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡി ആണെങ്കിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എഫ് ആണെങ്കിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ വിവിധ സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജ്ജ നില പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡയഗ്രമാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ആരോ മാർക്ക് പോയിരിക്കുന്ന ആരോ മാർക്കിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജമുള്ള സബ്ഷെല്ലായ വൺ എസിലാണ് അപ്പോൾ വൺ എസിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി പോവുക ടു എസിലേക്കാണ് ടു എസിൽ നിന്ന് അടുത്തത് ടു പിയിലേക്ക് പോകും ടു പിയിൽ നിന്ന് ത്രീ എസിലേക്ക് ത്രീ എസിൽ നിന്ന് ത്രീ പിയിലേക്ക് പക്ഷെ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ പോകുന്നത് ത്രീ ഡിയിലേക്കല്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ലിനേക്കാൾ ഊർജം കുറഞ്ഞ സബ്ഷെല്ലാണ് ഫോർ എസ് സബ്ഷൽ അപ്പോൾ ത്രീ പിയിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത ഇലക്ട്രോണുകൾ ആദ്യം പോവുക ഫോർ എസ് സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണ് അതിനുശേഷം മാത്രമേ ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ത്രീ ഡിയിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പോവുക ഫോർ പിയിലേക്കാണ് അതിനുശേഷം ഫൈവ് എസിലേക്ക് ഈ ക്രമത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഊർജ്ജ നിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ഫോർ ഡി ഇങ്ങനെയാണ് വിവിധ സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജ്ജ നില എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏതാനും ചില മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ആദ്യം ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ആദ്യത്തെ മൂലകമായ ഹൈഡ്രജൻ്റേത് തന്നെയാവട്ടെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് അറ്റോമിക നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പറയുന്നത് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഒരാറ്റത്തിൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും അതിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പം അറ്റോമിക നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ആ ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ ഒന്നാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ നമ്മൾ സാധാരണയായി പ്രതീകം എഴുതി അതിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് താഴെ ആയിട്ടാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഹൈഡ്രജനിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ ആദ്യത്തെ സബ്ഷെല്ലായ വൺ എസിലാണ് നിറയുക അപ്പോൾ വൺ എസ് എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് വൺ എസ് വൺ എന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ലിത്തിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ലിത്തിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ വൺ എസിലാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ പോവുക അപ്പോൾ എസ് എപ്ഷനിൽ പരമാവധി നമുക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം മൂന്നെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് അത് അടുത്ത സബ്ഷെല്ലായ ടു എസിലേക്കാണ് പോവുക അപ്പോൾ ടു എസിൽ ഇവിടെ നിറയാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പം ലിത്തിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നൈട്രജൻ്റെ അത് എഴുതി നോക്കാം നൈട്രജൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൈട്രജനിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടും
പതിനേഴാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്തായിരിക്കും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് എല്ലാം കൂടെ പതിനേഴ് വന്നില്ലേ എന്ന് നോക്കൂ രണ്ട് നാല് ആറും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചും പതിനേഴ് ഇതാണ് ക്ലോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇനി അടുത്തതായി ആർഗണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ ആർഗൺ ആർഗണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇതിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ആർഗണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇത്രയും ആയപ്പോഴത്തേക്കും പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ത്രീ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇലക്ട്രോൺ പോകേണ്ടത് ഫോർ എസ് സബ്ഷലിലേക്കാണ് അടുത്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിറയേണ്ടത് ഫോർ എസ് സബ്ഷലിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ പോകു രണ്ടെണ്ണം പോകുന്നത് ഫോർ എസിലേക്കായിരിക്കും ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ത്രീ ഡി സബ്ഷലിലേക്ക് പോവുക ഇതാണ് ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൻ്റെ ക്രമം എഴുതുമ്പോൾ ഒരേ ഷെലിലുള്ള സബ്ഷലുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതണം എന്നാണ് നിയമം അപ്പോൾ ത്രീ എസ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡി എഴുതിയതിന് ശേഷം ഫോർ എസിനെ അതിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവച്ച് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ എസിലേക്കാണ് അത് മറക്കരുത് പക്ഷെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ സബ്ഷെല്ലുകളാണ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്നിവ അത് ഒരുമിച്ച് എഴുതണം എന്നാണ് നിയമം അതുകൊണ്ട് ഇവ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഫോർ എസിനെ അതിന് പുറത്താണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് ഇനി ഈ മൂലകങ്ങളുടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ നിന്നും നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് നമുക്ക് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ മൂലകങ്ങളെ വിവിധ ബ്ലോക്കുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അതായത് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ വിവിധ ബ്ലോക്കുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്കുകൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്നോ ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് ഏത് സബ്ഷലാണെന്ന് നോക്കുക ആ സബ്ഷലാണ് ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് സബ്ഷലിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് വിടുന്നത് ഇത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷലിലാണോ നിറയുന്നത് അതാണ് ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ലിഥിയം നോക്കൂ ടു എസിലാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതും എന്താണ് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് ഇനി നൈട്രജൻ നോക്കൂ നൈട്രജനിൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി സബ്ഷലിലാണ് അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ് ഇത് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് നൈട്രജൻ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് അതുപോലെ സോഡിയം സോഡിയത്തിൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്നിരിക്കുന്നത് എസ് സബ്ഷലിലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് ഇനി ക്ലോറിൻ ക്ലോറിനിൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്നിരിക്കുന്നത് പി സബ്ഷലിലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് ഇനി ആർഗണിലും അതുപോലെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി സബ്ഷലിലായതുകൊണ്ട് അത് പി ബ്ലോക്കിലാണ് പെടുന്നത് ഇനി സ്കാൻഡിയത്തിൽ നോക്കൂ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി സബ്ഷലിലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ പുറത്ത് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ എസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ തൊട്ടുള്ളിൽ ഡി സബ്ഷലുണ്ട് ആ ഡി സബ്ഷലിലാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്കാൻഡിയം ടൈറ്റാനിയം ഇതുപോലുള്ള മൂലകങ്ങളൊക്കെ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളാണ് ഇനി ഈ
അതുപോലെ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഏറ്റവും കൂടിയ ഷെൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നൈട്രജനും രണ്ടാം പീരീഡിലാണ് വരുന്നത് ഇനി സോഡിയത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കൂ സോഡിയത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പീരീഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ സോഡിയം ഉൾപ്പെടുന്നത് മൂന്നാം പീരീഡിലാണ് അതുപോലെ ക്ലോറിനും ഉൾപ്പെടുന്നത് മൂന്നാം പീരീഡിൽ തന്നെയാണ് ആർഗണും മൂന്നാം പീരീഡിലാണ് വരുന്നത് ഇനി സ്കാൻഡിയം നോക്കൂ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാലാണ് അപ്പോൾ സ്കാൻഡിയം ഉൾപ്പെടുന്നത് നാലാം പീരീഡിലാണ് ഇനി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഓരോ ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്കും ഓരോ നിയമമാണുള്ളത് ഇപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ബാഹ്യതമ സബ്ഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജന്റെ ബാഹ്യതമ സബ്ഷലിൽ ഉള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന മൂലകമാണ് അതുപോലെ ലിഥിയം ലിഥിയത്തിന്റെയും ബാഹ്യതമ സബ്ഷൽ എസ് സബ്ഷൽ ആണ് അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ അതും ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന മൂലകമാണ് ഇനി നൈട്രജൻ നോക്കൂ നൈട്രജന്റെ ബാഹ്യതമ സബ്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് പി സബ്ഷൽ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഏത് ബ്ലോക്കാണ് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് അപ്പോൾ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് പി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എസ് സബ്ഷലിലെയും പി സബ്ഷലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് ആദ്യം കൂട്ടണം അതിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാലാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ലഭിക്കുക ഇപ്പം നൈട്രജൻ നോക്കൂ നൈട്രജനിൽ അവസാനത്തെ എസ് സബ്ഷലിലുള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് അവസാനത്തെ പി സബ്ഷലിലുള്ളത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് എന്നാണ് കിട്ടുക നൈട്രജൻ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മൂലകമാണ് ഇനി ഡി ബ്ലോക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്കാൻഡിയം ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവസാനത്തെ എസ് സബ്ഷലിലെയും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലെ ഡി സബ്ഷലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്കാൻഡിയത്തിൽ അവസാനത്തെ എസ് സബ്ഷലിൽ ഉള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതിന് തൊട്ടുള്ളിലെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഡി സബ്ഷലിൽ ഉള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ സ്കാൻഡിയം വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ വിവിധ മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അവയിൽ നിന്ന് അവയുടെ ബ്ലോക്ക് പീരീഡ് നമ്പർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഇവ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇത്തവണത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ എത്താം എല്ലാവരും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പരമാവധി പേരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം